আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলছেন যে ওয়াইদুল আল আন্নাল ওয়াজিব আল আল মুনফিক আইয়াবদাবে নাফাকাত মাইয়াউল আপনি যখন খরচ করবেন কি আপনার কাছের লোক তার থেকে খরচ শুরু করবেন আপনার স্ত্রী আপনার বাপ মা আপনার ছেলে মেয়ে এখান থেকে শুরু করবেন ফলে আজাবুল ইয়া তাসাদ্দাক আলাল বাইদিন এমন নয় যে দূরের লোককে দান খায়রাত করছে সবচেয়ে বড় ফরজ খরপোস হচ্ছে স্ত্রী বাপ মায়ের টা অত বড় ফরজ নাই অনেকে মনে করে বাপ মার আগে না বাপ মারটা হচ্ছে আপনার যদি পাঁচ ভাই থাকে পাঁচ ভাইয়ের উপর ফরজ ঠিক না ঠিক কি না পাঁচ ভাইয়ের উপর ফরজ আপনার ফরজ আপনার ভাইগুলোর উপর ফরজ কিন্তু আপনার স্ত্রীটা হ্যাঁ বলছে আমরা যে একই ফ্যামিলিতে আছি একই অন্যে আছি একসাথে খাওয়া দাওয়া করি পাঁচ ভাইয়ের উপর ফরজ না হিন্দু ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্মে তাদের ইতিহাস আছে না যে পাঁচ ভাইয়ের এক স্ত্রী কুরু পাণ্ডবদের তবে যদি দেখেন যে আমার স্ত্রীর পূর্ণ খরচ দিয়ে আমার বাপ মা না সেই ক্ষেত্রে সাধ্যে দুবা কারেবু স্ত্রী কেউ চলার মতো দিলেন আর তারপরে বাপ মা কেউ চলার মতো দিলেন এইরকম করেন যাতে করে সবার হক কিছু না কিছু পৌঁছা সম্ভব কি জন্য স্ত্রীর হক সবচেয়ে বড় ফরজ হক খরচ খরচার ক্ষেত্রে বলছে কারণ স্ত্রী আপনার কাছে আবদ্ধ আপনার বিবাহ বন্ধনে বাধা আর কেউ বাধা নেই কিন্তু আপনার স্ত্রী আপনার কাছে বাধা আপনার স্ত্রী বিনা হুকুম এদিক ওদিক যেতেও পারবেন আপনার 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 বাপ আপনার হুকুম নিতে যাবে মেয়ের বাড়ি চলে গেল খাওয়া দাওয়ার কষ্ট বাড়িতে চলে গেল মেয়ের বাড়িতে হ্যাঁ ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেল চলে গেল আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি বাড়াচ্ছে সম্মুখিত আপনার স্ত্রী পারবে তাদের সম্পর্কে উপদেশ নেওয়া তাদের সাথে ভালো আচরণ করে নবী সাল্লাহ বলেছে এই আচারগুলি হাদিসগুলি প্রমাণ করে যে কেউ যদি স্ত্রীর খরচ বহন না করতে পারি আর্থিক সংকটের কারণে তাহলে স্ত্রীর জন্য যায় বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করা সরকারের কাছে অথবা স্বামীর কাছে ডিমান্ড করে যে আমাকে ছেড়ে দাও যখন খরচ খরচা চালাতে পারছো না বিয়ে করেছো তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও এই কথা বলা তার জন্য যায় কোনো গুণা নেই তার কোনো গুণা নেই জি ফাহাদানির আসার আনে ইয়াদুল্লাহ আল্লাহ নাল মার আতে যা ও সিরা জৌ জোহাবি নাফাকাতি বা আসারা জৌ জোহাবি নাফাকাতি ফলা আইন তাফসা খানি কাহামি না আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে সরকার অথবা সরকার যদি না থাকে তো সমাজের আলেম অলমান তারা এই কাজ করবে এটি অনেক সাহাবাই কেরাম তাবেন্দের মত আল্লাহ বলছেন ফাইম সাগুন বেমার স্ত্রীকে ভালো আচরণের সাথে রাখো আর না হলে ভালোভাবে বিদায় করো রাখতে পারছেন না ভালো হবে তাহলে ভালোভাবে বিদায় করে দেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী শুধু বলেছেন বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে না অভাবের কারণে খরচ দিতে দিতে পারছে না স্বামী সেই জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করবে তিনি বলছেন করতে পারবে না বরং কি করতে হলে কি করে সমাধান কি একটা সমাধান লাগবে বলছেন যে ঋণ করে করে খাবে ইন্নামা ইউমার বিল ইস্তেদানাতে ও তুমার উলমার আতবিসাবরে স্বামীকে বলা হয় যে তোমার কাছে খরচ খরচা নেই তুমি ঋণ করে খরচ করে তোমার স্ত্রীর খরচ দাও আর স্ত্রীকে বলা হবে তুমি একটু ধৈর্য ধর মানে কম সম করে নাও এইভাবে তার এটি হচ্ছে মত কিন্তু দলিল করে যেগুলি দেখলাম সেগুলি তিন মামের সমর্থনে রয়েছে ও নাফাকাত তাব কাফি জিম্মাতি যে খরচগুলি এক বছর দুই বছর খরচ চালাতে পারলো না স্বামী অভাবের কারণে বড়ই অভাব তাহলে এই যে খরচ খরচা ধার করে চালালো স্ত্রী ধরেন বিদেশে আছেন আপনি আর ঋণ খরচ করেছে এটা আপনাকে আদায় করতে হবে কখনো যদি বিচ্ছেদ হয় বা কিছু হয় তাহলে অবশ্যই এটা আদায় করতে হবে এই কথা বলছেন